മോനച്ചന് നിങ്ങളും എത്ര കാലം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തു മോനച്ചൻ വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മാസമായി കാണും കൂട്ടുകാരൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല സാർ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയിട്ട് അവൻ ലീവിലായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ല ശരീര സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ മോനച്ചനെ കാണാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരുമായിരുന്നു വല്ല ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ മറ്റോ ഇല്ല സാർ അങ്ങനെ ആരും വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളെയെ കൊച്ച് ഫോണിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പെട്ടത് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കത്ത് ഞാനും കണ്ടതാ എന്തായിരുന്നു അതിൽ അമ്മയും അമ്മാച്ചനും കൂടി അവിടെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പോവാന്നും മോനച്ചൻ അതിന് സമ്മതിക്കരുതെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കത്തിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടായാലും കുന്നിട്ടാണേലും മോളെ കൊണ്ട് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ അന്ന് മോനച്ചൻ പോയത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കലല്ല പോലീസിന്റെ പണി പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഏനക്കേടുണ്ടായാലും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തിന് മോനച്ചൻ എന്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ആ ചോദ്യം എന്നോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പത്തൊൻപത് വർഷം മോനച്ചന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച നിങ്ങളോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടാ ഞാനത് ചോദിക്കേണ്ടത് ഹലോ വിരളി പിടിച്ച് ഓരോരുത്തന്മാര് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഭ്രാന്തനൊക്കെ സമാനം പറയേണ്ടത് എന്റെ പെങ്ങളല്ല അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാ സർക്കാർ യൂണിഫോം കൊടുത്ത് ഇതുപോലുള്ള കൊറോണ തീറ്റി പോറ്റുന്നത് ഹേമാമാര് നടക്കുന്നു എനിക്ക് ഇളയ കുട്ടിയൊന്ന് കാണണം ശിഖേ അവളിവിടില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ അവളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക ശീതളോ അവള് ഹൈദരാബാദിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടില്ല ഉടനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ള പ്രായവും അറിവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കയറി ഷൈൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഈ പൊലയാടി മോൻ്റെ കുത്തിന് കയറി പിടിച്ച് ഞാൻ പറയും ഇനി മേലാന്നിന്റെ തുരുമ്പിച്ച നാക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ചെലച്ച കള്ളൊഴിച്ചു കൊടുത്തും പെണ്ണ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തും നീ കൊഴുപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് നെയ്യുരുക്കുന്ന പോലെ ഞാനങ് ഉരുക്കും കേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും കാണും അന്ന് നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളെ മാത്രമല്ല തറവാട്ടിൽ ജീവനറ്റ് പോകാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നിരത്തി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്കറിയാനുള്ളതെല്ലാം വീടായിപ്പോയി അല്ലേ അവനെ
നന്നാലും ദേവസ് അവന ആ പെൺകുട്ടിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് കാലങ്ങളായിത്താൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ ആഴവും പരപ്പൊന്നും അല്ല എനിക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഐസക് പണിക്കറുടെ വീട്ടിൽ പിറവത്തുകാരി ആഷ്ലി ജേക്കബ് എങ്ങനെ എത്തി ഇനി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എല്ലാം ഞാൻ പറയാം പീഡനത്തിലും പെൺവാണിഭത്തിലും ഒക്കെ പെട്ടുപോയ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ എന്നെ പോലുള്ളവർ പ്രത്യേകം നോട്ട് വിടാറുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനിടയിൽ അവർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആ കേസും പൊക്കാറും ഒക്കെ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ കാണാൻ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ പോയത് പക്ഷേ അന്ന് അവൾ എന്നെ ആട്ടിയിറക്കി എന്നാൽ ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ദിവസം അവൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി ആകെ മുങ്ങിയ പിന്നെന്ത് കുളിര് അത് ഞാൻ ഈ ലോകം ഇത് എത്ര കണ്ടതാ അന്ന് എന്നെ ആട്ടി ഇറക്കി വിട്ടെങ്കിലും ഇറയത്ത് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന കലണ്ടറിൽ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ കൊച്ചിന് ഉപകാരമായില്ലയോ അതാണ് ദേവസി ഇതേ ഇനി എല്ലാം കൊച്ചിന് ഇഷ്ടത്തിനങ്ങ് വിട്ടേക്കുക കച്ചവടക്കാർ വേണേ കച്ചവടക്കാരെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വേണേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇനി അതല്ല വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വേണേ അവര് കൊച്ചു ചോദിക്കുന്ന കാശ് ഞാൻ മേടിച്ചു തരും പിന്നെ പലർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു ഒക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ ബയോഡാറ്റ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളെ ബോധിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയായിരുന്നു അവളുടെ സ്ഥിരം പതിവ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെയാ ഐസക് സാറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും കൂടെ വരാമെന്ന് വിളിച്ച് ആടിക്കേറി അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ഏതാണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാത്തിരുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഐസക് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എങ്ങനുണ്ട് സ്റ്റഫ് ഒരു നോക്ക് കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ താ നാളെ വരുമ്പോ പറയാം എന്റെ അറിവിൽ മനസ്സോടെ കൊച്ചു നല്ലപ്പോഴാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാന്യമായ ഏർപ്പാടാണ് ഈ പണിയെന്ന് സാറൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കണേ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ വെളുപ്പിനെ വെളുപ്പിനൊന്നും വരണ്ട ഒരു പാനൊന്നും വരുന്നതിനൊക്കെ പതിയെ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ആളെ ശരിക്കും ബോധിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം ഒന്ന് പോട പിന്നെ താൻ എപ്പോഴാ ഐസക് ആഷ്ലി മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ ഐസക് സാറിന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ നിറയെ പോലീസും ജനങ്ങളും ആയിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും നേരല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞ തന്റെ അന്ത്യകൂതാശ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തും മനസ്സിലായോ കബീർ സാർ ഈ പുണ്യാത്മാവിന്റെ തിരുവസ്ത്രം ഒരിഞ്ഞു വാങ്ങിച്ച് എടുത്ത് ലോക്കപ്പിലോട്ട് ഇട്ടോ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ളതാണ് ഐസക്കിന്റെയും ആഷ്ലിയുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ പൊട്ടാഷ്യം സൈനൈഡ് ചെന്ന് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡെഡ് ബോഡികൾ കടന്നിരുന്ന അതേ റൂമിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഈ ലിപ് ഗ്ലോസ് കുപ്പിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം സൈനൈഡ് തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ലാബ് ടെസ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയ ആഷ്ലി അവിടെ നിന്ന് ഐസക്കിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ എത്തിയത് വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദേവസി തന്ന മൊഴിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളില്ല അനുമാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അസംഷൻ പറയാം സാർ ദേവസി പോയി അവനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഞാൻ പെട്ട ഒരു പാട് എന്തൊരു ഒരുക്കുക ഇത് പൊന്നുംകുടത്തിന് എന്തിനാ ഇത്രമേൽ പൊട്ട് 